Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm ôn kiến thức tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức, ôn tập nâng ngạch công chức, à, học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời các môn à, ôn thi ở vòng 1, gồm có phần kiến thức chung tiếng Anh và tin học. Vòng 2 hỗ trợ các bạn câu hỏi trắc nghiệm, phần môn nghiệp vụ chuyên ngành, phần câu hỏi trắc nghiệm. Phần mềm hình thức trắc nghiệm vn là phần mềm phi lợi nhuận. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang, theo số điện thoại 0912595654 hoặc số thứ hai 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn à, ôn kiến thức à, cho các bạn dự tuyển viên chức y tế à, thông qua cái tài liệu thông tư 33 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã phường thị trấn thì các bạn đọc cái tiêu đề này các bạn sẽ thấy nó không có chữ quyền hạn mà cũng không có chữ vị trí mà chỉ có chức năng nhiệm vụ của trạm y tế à, xã phường thị trấn à, so với các thông tư khác thì nó có vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn thì ở đây đối với trạm y tế cấp xã có hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã phường thị trấn. Thì thông qua cái tài liệu này các tài liệu khác hoàn toàn tương tự. Các bạn tải cái file thông tư 33 này lưu về file văn bản trên máy tính của các bạn. Mỗi khi học các bạn mở cái file này lên. Các bạn vào Google các bạn tải cái file này sau đó lưu sang file văn bản. Bây giờ các bạn mở lên. Thì nó chia lấp mất màn hình. À, sau đó các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ, nốt điều khiển cửa sổ, nhấn nốt trái. Thì nó thu nhỏ. Các bạn chỉ mũi tên vào biểu tượng. À, thu nhỏ, nhấn nốt trái, nó mở lên. Đối với Windows, nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Macbook nằm bên tay trái. À, chúng ta có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Để vừa học câu hỏi trách nghiệm, vừa học lý thuyết. À, chúng ta khởi động sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn à, thì Sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là HTTP Chéo 2 chấm phải chéo phải chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên Bây giờ trình duyệt nó có tính năng bảo mật rất cao Cho nên các bạn phải gõ đầy đủ cái cụm từ HTTP Chéo 2 chấm phải chéo phải chéo Để đảm bảo cái quyền truy cập của mình Sau đó các bạn ấn Enter thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng. À, các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. À, đối với công chức thì ở phía trên, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giáo viên các cấp và viên chức y tế ở phía dưới này. Thí dụ như là mục số 6 vòng 2 ôn trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành à, dự tuyển viên chức y tế. Mục số 7 phần kiến thức chung ôn dự tuyển viên chức y tế. Thì các bạn để con trọ tại mục số 7 này. Nếu các bạn có cái danh mật khẩu ôn dự tuyển viên chức y tế môn kết phần kiến thức chung. Thì các bạn để con trọ tại mục số 7 nhấn nút trái một lần. Sau đó nhập cái danh mật khẩu. Khi các bạn có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật. Vì sao là phải bí mật? Vì người khác biết được đăng nhập phần mềm. Nó xung đột với các bạn. Các bạn không đăng nhập được nữa. À, sau đó các bạn login để đăng nhập vào phần mềm. Khi vào cái trang này các bạn có thấy rất nhiều tài liệu để cho các bạn lựa chọn. Các bạn lựa chọn những cái tài liệu các bạn cần và những cái tài liệu các bạn cần để học để có kiến thức. À, vừa vượt qua kỳ thi, vừa có kiến thức để khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. À, đấy vì thế các bạn có thể lựa chọn nhiều các, các tài liệu. Các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để tìm cái tài liệu cần. Bây giờ là phải học theo cái phương pháp nào. Để kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn không bước ngỡ, các bạn làm tốt được bài. Thì đó là à, các bạn phải học theo cái phương pháp hiểu bài và có cái năng lực tư duy và cái năng lực ứng dụng vào thực tiễn à, để các bạn giải quyết. Thì sau đây tôi sẽ minh họa. Đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thì giáo luôn dạy theo cái phương pháp này là phải hiểu bài. Để từ hiểu bài các bạn sẽ có kiến thức để các bạn tư duy. Rồi các bạn có kiến thức tư duy rồi, các bạn có thể áp dụng vào thực tiễn. Đó, đó là cái phương pháp mà kinh nghiệm dạy đại học. Thầy giáo đưa ra như vậy, bây giờ truyền lại cho các bạn. Sẽ học theo phương pháp đó.
Ví dụ như các bạn chọn cái thông tư 33 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế thì các bạn để đây nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thực hiện đề thi. Sau các bạn chọn start, tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu. Thì học lần đầu là các bạn phải nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn. Thì các lần sau thì các bạn có dữ liệu thì mới tư duy được. Đó, thì bộ óc các bạn nó giống nó còn cao siêu hơn là trí tuệ nhân tạo chứ. Đó, chúng ta muốn tư duy chúng ta phải có à, có dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI đó các bạn thấy đang nói rất nhiều thì nó có một cơ sở dữ liệu rất lớn thì nó mới tư duy được à, học lần thứ nhất thì các bạn chưa cần phải làm bài các bạn kích chuột ngay vào chữ finish tiếng anh có nghĩa là hoàn thành còn khi các bạn làm bài thì các bạn được à, làm xong nộp bài sớm các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình này finish tiếng anh có nghĩa là hoàn thành rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy thực đơn nổ bài kết thúc. Các bạn nhấn nó trái vào nổ bài kết thúc. Chắc chắn rồi, nổ bài kết thúc, nhấn nhấn một lần nữa để xác nhận. Sau đó các bạn đọc nội dung câu hỏi, nội dung từng phương án. Như thế nào là đúng, là nội dung đúng trong tài liệu. Nội dung sai hoặc không có trong tài liệu thì gọi là nội dung sai. Đúng sai còn căn cứ vào nội dung câu hỏi nữa. Đó, các bạn chú ý, thí dụ, còn có trường hợp A đúng, B đúng, nhưng mà B đúng hơn A thì phải chọn B. Đã trắc nghiệm mà nhiều lựa chọn là như vậy, này. được trong các lựa chọn, được lựa chọn một phương án à, đúng nhất, đầy đủ nhất. Đã. Thí dụ như A đúng, C đúng, B đúng, thì các bạn phải chọn có cái chữ cả ba phương án này. đó Tức là có nhiều phương án đúng, thì phương án nào đúng nhất, đầy đủ nhất thì các bạn lựa chọn. À, chúng ta đọc nội dung câu hỏi này Thông tư này hướng dẫn chức năng nhiệm vụ Của trạm y tế cấp xã Đúng không? Thì cấp xã thì gồm Phương án A trạm y tế phường Phương án C trạm y tế thị trấn Phương án D trạm y tế xã Phương án B cả ba phương án à, Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào tiêu đề thông tư Thì các bạn kích chuột vào file Mở lên các bạn tìm đến tiêu đề thông tư thì thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn của trạm y tế xã là một này, phường là hai này, thị trấn là ba này. Thì ba cái đơn vị này ghép lại thành đơn vị cấp xã. Đã nói đến cấp xã thì gồm có xã là một, phường là hai, thị trấn là ba. Thì đó là quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính cấp xã là gồm có xã là một, phường là hai, thị trấn là ba. Đó. Thì các bạn mở lên các bạn đọc ra cứu vào đây thì các bạn thấy như vậy căn cứ vào uh, tiêu đề thông tư thì trạm y tế phường này trạm y tế thị trấn này trạm y tế xã này như vậy là a đúng c đúng d đúng cho nên các bạn phải chọn cả ba phương án đều đúng tức là cả ba phương án làm câu trả lời này và trên phần mềm cũng hướng dẫn các bạn để các bạn ôn lại uh, cấp tỉnh là gồm có tỉnh là một thành phố trực thuộc trung ương là hai Thành phố trực thuộc Trung ương thì các bạn có thể uh, lướt trên Google là các thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, vân vân Thì đó là các thành phố trực thuộc Trung ương. Còn các tỉnh, ví dụ tỉnh Bến Tre, tỉnh Bắc Cạn, à, tỉnh Quảng Trị, đó, đó là các tỉnh. Như vậy, cấp tỉnh, có chữ cấp này, cấp tỉnh gồm có tỉnh là một thành phố trực thuộc Trung ương là hai thì gọi là cấp tỉnh. Còn cấp huyện thì gồm có huyện là 1, quận là 2, thị xã là 3, thành phố thuộc tỉnh là 4, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là 5. Như vậy cấp huyện gồm có 5 cái 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 đơn vị hành chính à, gọi tên như thế này. À, chỉ có thành phố trực thuộc trung ương để thầy giáo lấy ví dụ cho các bạn rõ. Thí dụ như thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Thủ Đức là thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố thủ đức là thuộc vào cấp huyện đó nó gọi là tương đương với cấp huyện thì các bạn thấy cấp huyện gồm có năm à, cái tên gọi năm à, đơn vị này cấp xã thì các bạn đã biết rồi gồm có xã là một phường là hai thị trấn là ba nói đến cấp xã thì có ba đơn vị đó, thì các bạn đọc thêm thông tin để các bạn nắm thêm À, như vậy các bạn tuyển viên chức y tế mà trước khi vào ngành các bạn nắm được thêm thông tin như thế này là khi các bạn trúng tuyển 
thì các bạn sẽ có kiến thức các bạn làm việc tốt hơn đó, giới thiệu với các bạn như vậy à, cung cấp thêm thông tin để các bạn nắm à, thí dụ như câu tiếp theo các bạn cứ di chuyển từ trên xuống dưới để các bạn học từng câu hỏi hết câu này đến câu khác để giáo giải thích đại diện một số câu thôi à, thí dụ như là các bạn thấy câu hỏi tiếp theo đây là đâu là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã thì có bốn phương án A, B, C, D. Thì ở đây phần mềm hướng dẫn các bạn căn cứ vào điều 2. Các bạn soi vào điều 2. Rồi các bạn làm theo phương pháp là các bạn sẽ chỉ ra được một phương án là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Các bạn sẽ chỉ ra được ba phương án không phải là nhiệm vụ của cấp xã. Để các bạn hiểu vì sao nó lại không phải. Thì các bạn kích chuột vào file. Các bạn mở cái file này lên. Các bạn tìm đến điều 2. Đó, các bạn tìm đến điều 2. Đây là nhiệm vụ của uh, trạm y tế đây. Thế thì các bạn để ý cái chữ thực hiện này, chữ giám sát này, chữ hướng dẫn này, các chữ tham gia này. À, để các bạn phải chú, 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 chú ý các cái từ như vậy. À, sau đó các bạn soi vào uh, phương án. Ví dụ các bạn soi vào uh, phương án thì là hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu. Thì các bạn thấy nhiệm vụ của trạm y tế xã là phải thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Mà phương án lại nói là hướng dẫn à, việc của mình phải thực hiện. Nhưng mình đi hướng dẫn người khác thực hiện nào. Cho nên phương án hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu là nội dung không phải nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Đó. À, sau đó các bạn thấy phương án D hướng dẫn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Thì các bạn kích chuột vào file Các bạn tìm đến à, Cái nhiệm vụ của xã Cái trạm y tế cấp xã Là tham gia Tham gia nhé Tham gia chứ không phải là tổ chức hay là trực tiếp Đây là tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Đó, Thế là tham gia thôi Đó, Các bạn chú ý Là cái chữ tham gia rất quan trọng à, Nhiệm vụ của anh là Không có là vượt thẩm quyền Tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Mà nội dung phương án D lại nói là hướng dẫn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Đây là vượt thẩm quyền à, Không phải quyền của à, Không phải là nhiệm vụ Đây là hướng dẫn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Không phải là nhiệm vụ của trạm y tế xã Mà nhiệm vụ của trạm y tế xã là tham gia khám à, tuyến nghĩa vụ quân sự Đó, các bạn đọc, các bạn soi, các bạn hiểu được rồi Thì như vậy các bạn thấy ở đây là có bốn phương án đều có chữ hướng dẫn ở đầu thì phương án A hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu là không đúng là nhiệm vụ của trạm y tế xã. Phương án D hướng dẫn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cũng không phải là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về tiêm vaccine phòng bệnh. Thì các bạn thấy, các bạn đọc sau đó các bạn thấy cũng không phải là nhiệm vụ của y tế cấp xã. Đó, các bạn thấy này. Thì các bạn cứ tìm đến à, là các bạn sẽ... Thấy là vì sao nó lại không đúng à, Như vậy các bạn cứ soi vào đây à, Từng phương án để các bạn soi các bạn học à, Sau khi các bạn soi rồi à, Thì các bạn thấy là à, Nội dung nào nó đúng Nội dung nào nó sai Đó. Thì như vậy các bạn soi xong các bạn thấy là Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn Kỹ, kỹ thuật về tiêm chủng vaccine phòng bệnh Là không phải nhiệm vụ à, Của trạm y tế cấp xã như vậy A, C và D đều không phải nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Suy ra phương án còn lại là hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố à, có ảnh hưởng đến vân vân Thì đây là nội dung đúng như à, trong tài liệu. Đó, các bạn soi vào các bạn thấy B mới đúng là nội dung của nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Đó, các bạn soi cái cách thứ nhất, các bạn tìm ra ba cái không phải. Thì sau đó các bạn suy ra còn lại một cách phải. Đó là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai, các bạn đã có dữ liệu rồi. Các bạn suy được ngay. Để suy luận ra được ngay. Một phương án là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã. Rồi các bạn lại tìm ra ba cái không phải. Vì sao có không phải? Đó. À, để các bạn hiểu nội dung. Và hiểu được nhiệm vụ. Đó. Các bạn học theo phương pháp này nhớ rất lâu. À, rất là sâu sắc. Cho nên kỳ thi chính thức diễn ra dư dạng câu này. Các bạn lít là phát là các bạn phát hiện ra được ngay à, đâu không phải là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã đâu là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã đấy thì các bạn nắm được ngay là để các bạn làm tốt 
à, các bạn thấy tuyệt vời không này à, các bạn có thể à, di chuyển con chó đi à, tiếp tục các loại câu khác à, cho nên câu hỏi trắc nghiệm là mang tính chất phân loại học viên và phải có năng lực tư duy năng lực ứng dụng của thực tiễn thì các bạn mới giải quyết được à, như vậy là học theo phương pháp của thầy thì chắc chắn các bạn sẽ vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng À, các bạn cứ bình tĩnh học ở nhà chúng ta có thời gian mà à, chúng ta không chạy xô và không học lướt học đâu hiểu đó, đó đâu chắc đó Đấy. và câu hỏi trắc nghiệm à, của thầy đưa ra là nó phủ hết toàn bộ một cái tài liệu rồi các bạn cứ bình tĩnh ví dụ như này đâu không phải là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã đó thì đến đây các bạn thấy là các bạn có kiến thức rồi thì các bạn thấy là phương án a thực hiện sơ cấp cứu ban đầu là đúng rồi đó rồi các bạn thấy kết hợp y học cổ truyền vân vân đây đúng rồi tổ chức khám chữa bệnh phục vụ hồi chức năng phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật là đúng rồi các bạn nhìn thấy ngay có chữ chỉ đạo này trạm y tế xã không thể chỉ đạo được đấy cho nên không có cái 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 chức năng chỉ đạo cho nên chúng ta thấy c chỉ đạo tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự là không đúng rồi đó thì chính nó không đúng thì nó không phải là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã các bạn thấy tuyệt vời này khi các bạn có kiến thức rồi các bạn tư duy được ngay chúng ta chọn c chỉ đạo tổ chức kiểm à, chỉ đạo tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự không phải là nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã bắt đầu các bạn có kiến thức các bạn là tư duy tiếp theo đây đâu không phải là à, nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã câu tiếp theo thì các bạn thấy có cái chữ phân phối nguồn thuốc vaccine được giao theo quy định không phải rồi triển khai thực hiện phải này bởi a a này tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự phải này, thực hiện các kỹ thuật thì phải này. Như vậy A, B, C đều phải. Thì các bạn liếc ngay phân phối nguồn thuốc vaccine được giao theo quy định. Đó, không có chức năng phân phối. Đó. Vì vậy các bạn thấy à, không phải là nhiệm vụ y tế cấp xã. Như vậy chúng ta tìm ra ba phương án là phải. Rồi suy ra phương án còn lại là không phải. Đó là cái phương pháp của nó. Học lần đầu nữa. Học lần sau chúng ta tìm ra cái cụm từ đặc trưng để chúng ta nhận diện ra không phải là nhiệm vụ thì chúng ta đánh phát ảnh ngay như tôi vừa trình bày với các bạn kỳ thi chính thức diễn ra các bạn lít một phát là các bạn phát hiện ra là không phải nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã thí dụ phân phối nguồn thuốc vaccine được được giao theo quy định không phải rồi đó các bạn thấy tuyệt vời không đấy quá tuyệt vời luôn đấy học theo phương pháp này là các bạn hiểu sâu lắm hiểu được cái nội dung à, tân cơ kẻ tắc của vấn đề luôn và có phương pháp tư duy để các bạn thấy à, rất tuyệt vời đó. Hay là các bạn thấy này trạm y tế xã là đơn vị y tế thuộc trực thuộc trung tâm y tế cấp huyện chịu sự quản lý toàn diện điều hành trực tiếp của ai thì các bạn tư duy ngay nó chạm nó trực thuộc à, trung tâm y tế cấp huyện là đương nhiên là phải chịu trách nhiệm quản lý toàn diện điều hành trực tiếp của giám đốc trung tâm y tế cấp huyện này. thì các bạn chọn ra được ngay phương án D giám đốc trung tâm y tế cấp huyện À, trưởng phòng y tế cấp huyện bị loại trừ chủ tịch ủy ban dân cấp huyện bị loại trừ chủ tịch ủy ban dân cấp xã bị loại trừ đó thì các bạn có kiến thức các bạn tư duy được ngay lập tức thôi đó giới thiệu cái phương pháp học là như vậy à, thế thì đến đây các bạn lại tiếp tục đọc cái căn cứ điều ba việc bổ nhiệm miễn nhiệm trưởng trạm phó trạm và luân chuyển điều động viên chức làm việc tại trạm y tế ấy, xã do ai quyết định theo thẩm quyền phân cấp quản lý thì các bạn tư duy các bạn đã có kiến thức rồi cái trạm y tế cấp xã này nó trực thuộc ở trung tâm y tế cấp huyện cho nên các bạn suy được ngay là phải giám đốc trung tâm y tế cấp huyện là người có quyền thẩm quyền à, là thẩm quyền bổ nhiệm miễn nhiệm à, trưởng trạm phó trạm luân chuyển cán bộ à, công chức làm việc tại trạm các bạn thấy không này chứ còn phương án a chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện bị loại trừ này phương án b giám đốc trung tâm y tế cấp huyện bị loại trừ này phương án c trưởng phòng y tế cấp huyện bị loại trừ này chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã bị loại trừ này mà phải là giám đốc trung tâm y tế cấp huyện là người có thẩm quyền bổ nhiệm miễn nhiệm trưởng trạm phó trạm và luân chuyển điều động à, viên chức làm việc tại trạm đó là thẩm quyền của giám đốc trung tâm y tế cấp huyện thì các bạn tư duy được ngay vì cái trạm à, theo các thông tư đấy thì nó trực thuộc trạm y tế cấp xã trực thuộc là đơn vị trực thuộc à, trung tâm y tế cấp huyện thì phải chịu trách nhiệm à, chính là ông giám đốc trung tâm y tế cấp huyện <cười> đấy các bạn thấy tuyệt vời không này học theo phương pháp tư duy 
để có năng lực tư duy là như vậy này. tôi đã minh họa xong cho các bạn thấy hay là các bạn thấy là đâu là tổ chức và nhân sự của trạm y tế cấp xã thì các bạn thấy trạm y tế cấp xã có trưởng trạm và một trưởng một phó trưởng trạm à, các bạn tư duy thì các bạn thấy là lại có uh, phương án A trạm y tế có trưởng trạm và không có ba phó trạm quá nhiều bị loại trừ luôn đó các bạn cứ tư duy thế thôi phương án B trưởng trạm y tế cấp xã có trưởng trạm và nhiều nhất là hai phó trưởng trạm phải có nhiều phó cho nên bị loại trừ trạm y tế cấp xã có trưởng trạm và hai phó trưởng trạm bị loại trừ đó các bạn cứ đọc là các bạn biết là vì sao nó đúng vì nó sai căn cứ điều 3 để các bạn tư duy đó vừa tư duy chúng mở điều 3 lên để các bạn tư duy xin giới thiệu với các bạn phương pháp học à, nạp dữ liệu vào box xong rồi các bạn sẽ tiến hành tư duy và năng lực áp dụng của thực tiễn thì các bạn giải quyết rất tốt có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức khi trung tuyển là việc tốt hơn các bạn muốn học cái mục này hoặc học, học cái mục à, khác thì nhấn vào mục một lớn lên à, bây giờ muốn bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn hãy thoát ra khỏi phần mềm thì kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này nhấn nó trái này sau đó các bạn thấy có chữ thoát này để thoát ra khỏi phần mềm à, sau đó các bạn sắt đao ra khỏi hệ điều hành rồi các bạn tắt nguồn điện máy tính để phòng cháy nổ máy tính thì trong cái trường hợp không xảy ra nhưng mình vẫn phải phòng à, và các bạn à, liên tục phải khi kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn hãy tắt à, máy tính mà trước khi tắt các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm À, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy hình thức trắc nghiệm cho biên để các bạn thấy video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký thì các bạn nhận được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục và tiện ích thứ hai có video bài giảng mới à, các bạn nhận được sớm nhất các bạn có nhu cầu để kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. À, chúc các bạn thành công.